Não vê. Bom, o nome é Felipe Correia, sou do grupo 1 e nós vamos falar da linguagem esquema. A linguagem esquema foi criada por esses dois caras, criada por Gerald J. Suma e Guy Bedstein Jr. no outono de 1975. Ela, veio, ela foi baseada na linguagem Lisp para estudar a teoria dos atores de Paul Hart. Teve influência nas linguagens é, CAT, Common Lisp, Hub, Dino e Lua. Bom, o esquema é uma linguagem de programação que suporta o uso de múltiplos paradigmas, em particular a programação imperativa e funcional. É uma linguagem minimalista quanto às suas funções de base. No entanto, é possível criar programas, aplicações web, jogos, assim como qualquer outro tipo de linguagem de alto nível. Ela possui pouca sintaxe, sintaxe alinhada, não existem regras de precedência de operadores e sua anotação paritizada é usada para todas as suas chamadas de função. Dessa forma, não há ambiguidade como as são encontradas nas outras linguagens de notação em fixa. Boa noite, meu nome é William. É... William, eu vou falar sobre algumas funções e tipos de dados e operadores em esquema. Bom, os tipos de dados que a gente tem principais em esquema são vetores, listas, valores booleanos e os, os valores atômicos. É, a gente usa o define para definir esses tipos de dados. Nesse caso aqui ele está definindo que o, o átomo A é 5, está definindo que o átomo B é true, que é esse símbolo aqui, está definindo uma lista C com esses átomos aqui, 1, 2 e 3, e também outra lista aqui, composta. A estruturação do, do esquema, que é uma, liga, uma linguagem é, bem estruturada, ela utiliza alguns operadores lógicos, que são semelhantes ao que a gente já conhece da linguagem imperativa. Maior, menor, igual, maior, igual, menor, igual, not, end, pior. Também tem o if e o cond. É, a sintaxe do if é essa aqui. If a condição, é, expressão 1 se verdadeira, expressão 2 se falso. O um exemplo que tem aqui, ele definiu o A como 5, é, definiu o B como sendo A mais 1 e passou a condição. Se o A for maior que B, o valor é A, se não, B. E o resultado é 6. Primeira lambda, que é usada para criar funções, onde você passa o parâmetro da função e a operação que ela vai realizar. Nesse caso aqui, ele está passando o x como parâmetro e logo em seguida multiplica o x por 2, 2 vezes x. É, o valor de x nesse caso ele já passa direto que é o 5, então nós teremos como resultado 10. Bom, boa noite, meu nome é João. Vou falar sobre os operadores matemáticos no esquema. Bom, o um esquema, para calcular, é utilizado uma função e não simplesmente os operadores matemáticos como em outras linguagens. Nesse caso, como é feito? É criado uma função e não só feito a conta. Então, ele faz, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele já chamou da função multiplicação. Então, é 2, ele já chamou da função que retorna 2 vezes x. Aqui alguns exemplos de funções também para fazer cálculo. Então aqui ele está fazendo a segunda função somar 2 mais 3, igual a 5. Já nesse exemplo aqui, ele mostra que tem inclusive uma volta de subtração e, e a soma. Mas não tem precedência, então não importa a ordem como é feito. Aqui acontece a mesma coisa. Já aqui ele questiona se 3, é uma função para verificar ser maior, então ele passa como parâmetro 3 e 4. 3 é maior que 4, retorna falso. A mesma coisa aqui. 5 é igual a 6, retorna falso. Aqui, 4 é maior ou igual a 3, retorna verdadeiro. 
Já nessa última função, o que ele verifica é o seguinte: 4 é maior que 3 e o end, né? 4 é. 4 não é menor que 3. Aí retorna true, porque é verdade. Meu nome é Silvio Faria, vou falar para vocês sobre o define, tá? O define, ele pode ser vinculado a um nome é, e o define, ele define uma função. Então, mais para frente, se você precisar chamar uma função, ele já está definido. Você só coloca o valor e ele traz o resultado aqui para vocês, tá? Aqui tem um exemplo, um exemplo de programa, tá? Que o define usa para fazer potência. Então, é a, o if aqui fazendo a potência. E outro clássico que é o da sequência Fibonacci, que ele vai trazer o resultado da sequência Fibonacci.